السلام عليكم وعليكم السلام So only three people are there. Muhammad Abad. Are you there? Muhammad Abad. آتف علی یس سر آئی ہوں یار ہاؤ وڈ ادرس ویئر دے آر نو آئیڈیا محمد عبید یہ لاغ ان کر کے کہیں چلے جاتے ہیں شو کریں کہ یہ پریزنٹ ہے آپ کی ریکویسٹ مدسر نے مجھے کی تھی تو آپ پہلے انرول نہیں ہوئے تھے اصل میں پہلے میرا کلیش آ رہا تھا کوانٹم آپٹکس اور الیکٹرو ڈائنامکس کا تو پھر میں نے کوانٹم آپٹکس ڈراپ کیے اور ای ڈی انرول کی تھی اوکے سو اونلی فور اسٹوڈنٹس آر ہیئر فائیو اینڈ دانیال امام Have you people seen the magnet? Uh, 
I am asking to you people. Yes. Yes, sir. कितने पोल्स होते हैं मैग्नेट के सर टू अगर हम मैग्नेट को काट दें फिर सर स्टिल टू ही रहेंगे क्योंकि दो पोल्स जरूरी है उसके साउथ एंड नॉर्थ ओके सो <clears throat> Today we are going to study about the magnet and uh, and I assume that all the people all of you actually uh have the idea about what magnets are. So magnet and magnetic field you know already it has north and south poles always okay and uh, there is always magnetic field around magnet and that magnet field from south to north okay so the magnetic जो लाइंस हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड इवन इफ वी कट इनटू द पीसेस each and every piece of magnet it has north and south poles so electricity and magnetism they go together always or at least most of the time and uh, <clears throat> with the help of magnet we can also generate electricity and if we pass the electricity through any metal we can have temporary magnet so both these things are going together electricity and magnetism experimentally if you know the guy faraday he showed the electricity and magnetism they are a part of each other experimentally like motor you know that or all these kind of uh, things so in case of like in case of electric field is e and in case of magnetic field we use b and h 
which is magnetic field intensity actually. The general equation for the magnetic field is this one. So what is this thing is permeability. And it depends on the material definitely. For the free space. We take. You not. <clears throat> so. B. The magnetic field, magnetic field intensity, permeability. And it depends on the uh, material, what kind of material it is. And uh, definitely this quantity or this thing uh, is very important because it carries the information. Or you can say it doesn't carry, but it has the information. Like what kind of material it's used to produce a magnetic field. So in case of electromagnetic signal, what kind of material we use to transmit or to uh, something, any message or something, uh, this thing it plays very important role. Kasa material has key. Uh, kya characteristics and or uh, these kind of things which are very important. We'll see later. Okay, just a minute. OK, so. How many students are here? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Did you uh, did you any of I uh, mean uh, convey my message? To the students who are uh, not attending the class. Yes, sir, my message is a group. Man. Acha. So what they are planning for? I mean, I, I was expecting they to come online, but they are not. OK. We have studied already. The Gauss's law for electric field. And now Gauss's law for magnetic field. Could be of this form. OK. <clears throat> here. <clears throat> here the. <clears throat> excuse me. Here charges are not enclosed. OK, <clears throat> it's a magnetic field. And magnetic field is in the form of a loop. That is closed. OK. And one thing you have to keep it in mind that. Uh, ye aap, uh, assume that you have to do this. You have to do this. You have If you know the concept of polarization, similarly, in case of magnet, 
we have magnetization. ठीक है सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम जिक्र करेंगे तो दैट इज पोलराइजेशन का कंसेप्ट आ जाता है एंड वेन वी मैग्नेटाइजेशन का जिक्र करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है ठीक है एंड मैग्नेटाइजेशन और पोलराइजेशन जो है ये माइक्रो लेवल पे भी स्टडी uh, की जाती है एंड uh, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनमें भी पोलराइजेशन और मैग्नेटाइजेशन जो है वो यू कैन प्रोड्यूस यू कैन अंडरस्टैंड मैग्नेटाइजेशन इट्स बिट कम्प्लेक्स काइंड ऑफ फिनोमिना टू अंडरस्टैंड एंड टू ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली बट अदर पोलराइजेशन यू कैन डू इट इवन दो इट्स नॉट एज सिंपल एंड whether it's electric field <coughs> or magnetic field it can be external or internal it means ye macro level pe bhi hoti hain aur micro level pe bhi hoti like माइक्रो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और समथिंग लाइक दिस ठीक है एंड एज ए मैं पर्सन हु कम्बाइंड बोस दीज दीज थिंग्स द नेम वॉज फेराडे एंड इट वॉज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ यूनिफिकेशन ठीक है उससे पहले यही कंसेप्ट था थ्रेटिकली इवन थ्रेटिकली पीपल वर स्टडिंग uh maxwell and uh, other people uh, lens and hertz and th these people lekin ye concept aam tha ki ye electricity aur magnetism jo hai alag alag bhi ho sakti hain but it's not like this to yahan se ye aapka unification ka jo concept hai na ye start hua tha aur uh, electric field magnetic field external bhi ho sakti hai internal bhi ho sakti hai theek hai micro level pe bhi hum dekh sakte hain aur माइक्रो लेवल पे भी देखा जा सकता है सो here we know this thing theek hai and uh, to be more precise we can call this b as a magnetic flux density theek hai and uh, or magnetic field which is more common theek okay. hai and if you remember ke last lecture mein humne we study a bit about this equation displacement <coughs> displacement current or something like this or displacement electric field sorry so here in case of uh, magnetic field this thing this thing and this thing this magnetic field here very important and this thing obviously so p 
it carry the it carries the uh, can say information material information what kind of material it is konsa material jo magnetic field produce kar raha hai theek hai and uh, h is not i mean it's it does not carry any information ye aapko direction bata sakta hai its intensity theek hai and uh, which thing is having information that thing permeability to so permeability jo bhi information hai permeability ki material hai kis kism ka material hai whatever the state of the material to jo magnetic field hai aapki b इस इंफॉर्मेशन को कैरी करती है ठीक है ये माइक्रो लेवल पे भी होता है और मैक्रो uh, लेवल पे भी होता है ठीक है सो व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल वी आर यूजिंग एंड दिस इंफॉर्मेशन इज कैरीड बाय बी ठीक है सो क्या होता है किस किस की मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है समथिंग लाइक दीज थिंग्स लेकिन एच जो है इट डज नॉट कैरे एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लेकिन इसके बगैर आपकी क्वेश्चन मुकमल नहीं होती सो दैट शो द स्ट्रेंथ कितनी इंटेंस है मैग्नेटिक फील्ड और समथिंग लाइक दिस उसके बाद if we have one wire and uh, we make current to pass through this wire and this thing is pretty common i mean you can also study in your lab or something if you simply use any battery you can see this uh, this thing that if the current is flowing through the wire a very small kind of magnetic field is produced around it and the strength of the magnetic field is all uh, i mean it's obvious that it depends on the uh, how much voltage of the battery so more voltage then it means more current is flowing through so like if we have this is a wire here current i is flowing through okay and magnetic field produce hogi iske it is okay as i mentioned the strength is depending on how much current is flowing through the wire so if this is the case here and uh, this is the magnetic field okay and we call it l the circular this circle of the magnetic field theek hai and small patch of this magnetic field is dl theek hai and uh, if the current is flowing through magnetic field is produced we can say h is intensity of the magnetic field theek hai और यहाँ पे ये जो मटेरियल है उसकी आप कह रहे हैं कि परमेबिलिटी व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ 
मैग्नेटिक फील्ड अंपेयर्स का नाम तो आपने सुना होगा ठीक है इट्स कॉल्ड अंपेयर्स लॉ अंपेयर्स लॉ इज इंटायरली बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स करंट और मैग्नेटिक फील्ड और इसी के नाम पे जो है करंट का जो यूनिट अंपेयर को रखा गया था सो दिस मैग्नेटिक फील्ड we can write like this i is a current okay and uh, there are two possibilities actually hum magnetic field se current bhi paida kar sakte hain aur current se magnetic field bhi पैदा की जा सकती है ठीक है तो यहां मैंने क्या किया कि करंट फ्लो करवाया और उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई ठीक है एंड ऑब्वियसली एम्पेयर्स ला और पी जो है एज आई मेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एच तो जहां कहीं भी एच अगर आता है तो वी कैन ट्राई टू कन्वर्ट इन द बी क्योंकि बी जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है ठीक है सो एच डी एल इज इक्वल टू आई करंट इनक्लोज हेयर और ये आपका अंपेयर ला के सिंपल फॉर्म एंड इफ वी मूव फर्दर एंड इफ वी इंट्रोड्यूस is constant to both the sides of this equation so what we will get so this thing is obviously is b and this is also it's a form of compares law theek hai so magnetic field hai aur permeability hai and the current definitely depends upon the current how much current is flowing through the wire theek hai that is why aur uh, और जो आपका परमिबिलिटी दैट इज आई मीन हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल जो आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा कर रहे हैं इसके बाद वी ऑलरेडी नो दैट हमने स्टडी की है ठीक है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से एंड वी हैव स्टडीड एज वेल दिस डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो है ठीक है एंड सिमिलरली वी कैन राइट इफ यू रिमेंबर गो बैक टू द लेक्चर यू कैन सी दिस थिंग and d is obviously is this thing ab this thing it has a information about material theek hai aur ye information ko bata raha hai theek hai if you go to, go back to the last lecture you can see yahan pe we just comparing with the magnetic field so gauss law 
और मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो एंड दिस बी इज इक्वल टू एच ठीक है अब हियर इन दिस केस This thing is equal to Q, the charge enclosed हुआ है इसमें कॉसिस लॉ बट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोई चार्ज नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस ठीक है बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज द फॉर्म ऑफ लूप ठीक है सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गोसिसला चार्ज इनक्लोज बट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो ठीक है एंड जो यूनिट आप यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वेयर ठीक है तो यूनिट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड Now, if you move further, these two things are very important when we uh, when we will study the the Maxwell equations. Monopole ka concept, okay. वाइट्स जीरो और इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इनक्लोज और मैग्नेटिक फील्ड जो है इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ठीक है माइक्रोस्कोपिक लेवल की मैं बात नहीं कर रहा एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दैट्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप ठीक है हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है एंड uh, इसको फर्दर हम डिटेल में देखेंगे जब हम मैक्सवेल की तरफ मूव करेंगे नाउ वी विल ट्राई टू स्टडी लिटिल बिट अबाउट दम पेयर्स ला so this is your wire here current is flowing through this wire uske ird gird magnetic field paida ho rahi hai theek hai small portion of this loop we call it dl ठीक है एंड यहाँ पे जो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की वी कैन कॉल इट वेरी स्मॉल ये स्मॉल सो पोर्शन है उसमें डी एच है एंड जो डायरेक्शन इट इज मूविंग इज एच ठीक है दिस लूप वी कॉल अम्पेरियन लूप पेयर्स ला से है अम्पेरियन लूप सबसे पहले उसने ये एक्सपेरिमेंट इस तरह किया था तो इट्स कॉल्ड अम्पेरियन लूप एंड दिस लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कंबाइन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है और करंट के फ्लो करने से यू हैव मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट और इसी तरह की चीज हम देखेंगे जब हम मैग्नेट यूज कर रहे हैं तो करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा सर्किट में से ठीक है एंड दिस लूप अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर इज कॉल्ड एम्पेरियन लूप ठीक है एंड दिस एम्पेरियन लूप एज आई मैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू स्टडी द कंबाइंड इफेक्ट
and we have already seen that equation will be like this. Okay. And the uh, imperial loops are, that can be represented with this equation. Okay. Current enclosed. Okay. How much current the magnetic field produce kar raha hai. Okay. And uh, I mentioned already. One more time I like to write here. Okay. This is Ampere's law. Okay. And this one is Ampere's loop. Uh, or H. Jo hai yahan pe, is actually. Magnetic field. Intensity. Okay. And uh, maybe like ampere per unit. Uh, it's a uh, sorry, ampere per meter is unit. Okay. So magnetic field intensity and. Uh, as I mentioned that. Uh, this thing and magnetic field is linked like this. OK, and this thing. If. There is a medium, then we have should have some value of this one. If there is no medium, then we use this. OK, so this equation can be. Can write like this or in this form. So H and B are interlinked with uh, each other. You can see from these equations. So if we introduce. Which we have done before. permeability here sorry <clears throat> then this equation will be converted to b okay that is also form of the um, pairs law and this is also pairs law okay and B is a magnetic flux density. He can get the magnetic field pass career. H is a magnetic field intensity only. Okay, and magnet B is a magnetic field. Flux. Intensity or density, sorry. So. Magnetic field. Flux. Density. And. Uh, if we move further, then we can see if we move further, these are the things which I am teaching. You people are already studied probably. So this is a review of electrostatics and magnetostatics. And uh, this review is definitely part of this course. And uh, after this review, uh, we will, I mean, uh, definitely ultimately uh, move to uh, Maxwell equations. So, in ko samay na jo hai, ye zuri hai. Basic CJ equations and jinko apelle bhi par chuke hume. Par yehi equation, is tarah ki equation hi use hoti hai. Maxwell ke case mein. <clears throat> okay, so if we have two wires of Current carrying the current. Uh, there are two wires here. Wires here. The direction of current is different in this case, and direction of current. Is same in this. Uh, in these two wires. You can. A part of any magnetic field, I'm not saying anything about the magnetic field here. 
टू वायर्स टू कंडक्टर्स में करंट पास कर रहा है एंड जो करंट की डायरेक्शन है एक पेयर जो है उसमें सेम है दूसरे में मुख्तलिफ है ठीक है तो ये जो करंट इनक्लोज का जो कंसेप्ट है दैट विल सी हियर के नाउ इसके इर्द गिर्द मैं टोटल करंट को अभी देख रहा हूं ठीक है और इसके इर्द गिर्द ठीक है सो करंट इनक्लोज हियर इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू डायरेक्शन अपोजिट है ठीक है तो जितना करंट एक में से पास हो रहा है दूसरे में से वो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू देन विल बी जीरो बट इन केस ऑफ दिस वन आई वन प्लस आई टू दोनों वायर्स में दोनों कंडक्टर में जितना करंट जो है वो पास हो रहा है वो ऐड हो जाएगा ठीक है एंड uh, इस सूरत में सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस सूरत में ऐड हो रहा है ठीक है सो दिस इज जो करंट इनक्लोज का किया जाता है ना जितने करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है and uh, like let's suppose if you have a battery here the two terminal of the battery two. and one this loop is connected theek hai so current will be फ्लोइंग थ्रू ठीक है अब इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगी ठीक है सो इफ वी हैव टू दिस काइंड ऑफ बैटरीज और उसमें भी इस तरह वायर लगा दें एंड तो उस सूरत में टू पॉसिबिलिटीज वी कैन हैव वी कैन हैव दिस पॉसिबिलिटी एंड वी कैन हैव दिस पॉसिबिलिटी ठीक है अगर तो एक ही तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो उस सूरत में इनक्लोज करंट जो है वो एड होगा और अगर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन उस सूरत में सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो अगर एक जितना करंट है तो वो जीरो इनक्लोज करंट होगा ठीक है जीरो इनक्लोज करंट मीन्स कि वहां पे फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी ठीक है सो इफ यू वॉन्ट टू एड द करंट द करंट शुड फ्लो द सेम डायरेक्शन एंड इन ऑल द कंडक्टर हाउ मेनी कंडक्टर और वायर यू आर यूजिंग so that thing is uh pretty much necessary to understand what is in close uh, current uske baad ek concept aa raha hai that i would uh, uh, like to teach in the next lecture actually uh yahan humne kya study kiya hai ki kisi bhi tar se agar current guzar raha hai to उससे हम मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं ठीक है और एक एक कंसेप्ट है विच यू पीपल ऑलरेडी न्यू दैट उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है अब उसमें क्या होता है इफ यू रिकॉल योर मेमोरी अगर हम एक मैग्नेटिक एक मैग्नेट लेते हैं ठीक है If you have a magnet here, or a a wire loop, है ठीक है. That loop is and this one is connected to any galvanometer. ठीक है. और uh, 
So that magnet is moving, or we can make to move it to and fro. Okay. So if to and fro move karega, so this galvanometer will show some deflection. Okay. What is galvanometer actually? ये गुलानोमीटर क्या होता है किसको पता है एनी बॉडी नोस सॉरी सेट अगेन करंट को डिटेक्ट करने के लिए करंट को डिटेक्ट करने के लिए यू कैन से इट्स वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ करंट मीटर ठीक है और बहुत सेंसिटिव होता है मतलब ये है कि थोड़ा सा मामूली सा करंट भी जो है आपको डिफ्लेक्शन शो शो कर देता है और इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है अगर आई मीन इफ यू वांट टू मयर द करंट एक्चुअल करंट जो आप मयर करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है तो दिस इज द पॉसिबिलिटी अब इससे यह होता है कि जैसे करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इन केस ऑफ एम्पेयर ला और सम अदर थिंग्स और ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट दिया गया था सो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट इज कि आप मैग्नेटिक अगर मैग्नेट ले लेते हैं कोई और इस मैग्नेट को अगर टू एंड फ्रू मूव करते हैं समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ बेसिक सी अरेंजमेंट में सो यू कैन सी सम डिफ्लेक्शन ही और ये डिफ्लेक्शन जो है ये करंट शो कर रही है ठीक है और इसका मतलब ये हुआ कि कि हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं और मैग्नेट से हम जो है वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं ठीक है और दिस uh, इज वो दूसरा जो करंट पासिंग थ्रू द वायर उसे मैग्नेटिक फील्ड एम्पेयर ने बेसिकली इस पर ज्यादा काम किया था उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं लाइक like दिस uh, uh, अगर हम मैगनेट लें और इसे Uh, इस टू एंड फ्रू मूव करें तो करंट फ्लो करता है दैट कंसेप्ट इज मोस्टली गिवन बाय द साइंटिस्ट लाइक लेंस फेराडे ने दिया और uh, इस तरह के साइंटिस्ट ने uh, ये कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट कहते हैं एंड दीज थिंग्स आर वेरी प्रैक्टिकल लाइक जैसे मैंने शुरू में बताया कि यूनिफिकेशन का जो कंसेप्ट है वो यहां से ही शुरू हुआ था ठीक है 1850 समथिंग लाइक दिस यूनिफिकेशन के इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है पार्ट ऑफ ईच अदर ठीक है यूनिफाइड कर लिए फेराडे ने मैक्सवेल ने तो ऑलरेडी थ्रेटिकली जो है काफी हद तक कर लिए थे आ, लेकिन बात थी एक्सपेरिमेंटल Uh, इसकी वेरिफिकेशन की विच इज विच वॉज डन बाय फेराडे और फेराडे ने ये प्रूव किया कि उसने फिर उसके बाद मोटर जनरेटर्स और जिस तरह के जो चीज़ें हैं वो मुमकिन हुई अगर ये कंसेप्ट को एक्सपेरिमेंटली हम ना प्रूव कर पाते सो इट वुडेंट पॉसिबल टू हैव द जनरेटर्स और मोटर्स एनी काइंड ऑफ रोटेटिंग थिंग्स तो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड Uh, जो हम बहुत सारी जो एक्सपेरिमेंटल चीजें देखते हैं कि द बिगेस्ट जो आपकी जो एग्जांपल है इस यूनिफिकेशन की बाकी यूनिफिकेशन की मैं बात नहीं कर रहा लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की दैट इज लाइक के आपके पास मोटर विच इज असेंशियल पार्ट ऑफ मैनी थिंग्स ठीक है इसके बगैर बहुत सारी चीजें मुमकिन ही नहीं थी ठीक है और घुमाने का जो कंसेप्ट है यूजिंग अ मैगनेट मैगनेट और करंट एटसेट्रा तो ये दोनों चीजें जब मैक्सवेल की इक्वेशन की तरफ हम मूव करेंगे तो ये बेस बनाएंगी उसकी मैक्सवेल इक्वेशन की इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ इक्वेश उसमें आप uh, ये अम्पेयर्स ला का कंसेप्ट भी देखेंगे और uh, ये जो दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक uh, इंडक्शन ये इक्वेशन भी आएंगी 
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है दैट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद गालमन वी मूव टूवर्ड्स द मैक्सवेल व्हिच मीन लाइक इन अ वेरी बेसिक वे ठीक है तो आज का लेक्चर मैंने छोटा रखा है मैंने क्योंकि आई हैव टू गो समवेयर मैंने जाना है कहीं तो दूसरा ये कि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि वो जो स्टूडेंट हैं हैं तो चौदह और वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे इधर आने का तो वो उनकी गलत फहमी है मैं ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली जो ग्रेड्स हैं वो तो मैंने ही देने हैं ना सबको एग्जाम भी मैंने ही बनाना है जो होमवर्क असाइनमेंट है वो भी ठीक है और अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन ठीक है सो दैट आई वुड डेफिनेटली इंक्लूड इन द वेटेज ठीक है तो मैंने इसलिए कहा था कि वो जो काफ़ी नॉन सीरियस ले रहे हैं इसको ये कम से कम पाँच छः स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं आते तो वो ज़रा आप मैसेज कन्वे कर दें ताकि वो जो है ना वो थोड़े से सीरियस हो जाएं इस मामले में ठीक है आई एम नॉट दैट मच मैं इतना स्ट्रिक्ट टीचर नहीं हूँ लेकिन बहरहाल अगर स्टूडेंट बहुत ही लापरवाही दिखाए तो फिर डेफिनेटली आई एम सपोज टू डू समथिंग ठीक है तो हाँ जी कहें अब्दुल रहमान उनको अपलोड करता रहता हूँ तो वो बुक में एल एम एस पे एक दो जो है मेरे पास वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा उस पर ठीक है तो बेसिक जो है वो जैक्सन को ही फोकस किया जा रहा है लेकिन उसको 100 परसेंट फॉलो नहीं मैं कर रहा ठीक है आ, मैं ग्रिफ्ट को नहीं ले रहा ठीक है आ, मैं, मैं सिर्फ जो है ना वो जैक्सन को कंसीडर कर रहा हूँ ठीक है ये मैंने आ, बताया था पहले भी आपको तो आप गाल में नहीं थे तो इसीलिए जो है वो आप एलएमएस पे जो है ना मेरे कुछ लेक्चर जो मैं देता हूँ उसको मैं अपलोड कर देता हूँ ठीक है ताकि आप उसको देख लें और आ, सून जो है इसका ये तो अभी रिव्यू का सिलसिला चल रहा है कि हम जो पहले पढ़ी हुई चीज़ें उनको देख रहे हैं और ये देखना जो है इट्स पार्ट ऑफ दिस कोर्स जो मैंने सिलेबस बनाया उसके मुताबिक लेकिन ये है कि इफ़ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल डेफिनेटली जैक्सन जैक्सन की बुक इतनी आसान नहीं है वैसे इट्स नॉट दैट मच इजी बट यू कैन गो थ्रू और या कोई भी आप बुक देख सकते हैं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तो सेम ही होते हैं जो भी इलेक्ट्रोडाइनमिक्स की बुक है ठीक है तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज मैं अभी जरा जल्दी में हूँ एंड सॉरी फॉर इनकनवीनियंट ठीक है लेकिन ये है कि स्टूडेंट को आप कहें कि ये कोई क्लासेज जो है वो रेगुलरली अटेंड करना शुरू कर दें तो बेहतर है ठीक है क्योंकि इस वक्त भी मैं एक दो तीन चार आठ है नौ थे अब आठ हो गए ठीक है तो ये आसफ रजा आप ही कह रहे थे लास्ट टाइम कि आप यू विल मेक अ ग्रुप और समथिंग लाइक दिस जी सर मैं ही कह रहा था सर वो टीएन ग्रुप में आया हुआ है मुदसर नहीं है अच्छा वो भी सही है मुदसर नहीं नहीं बनाया हुआ है आ, लेकिन आ, ये है कि बनाया हुआ है हां जी दोनों दो बने हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स बेहतर है एक ग्रुप रखें ये आप आसफ जो है ना आसफ रजा ये आप मिलने उससे मुदसर से ठीक है फिर उसके मुताबिक जो है ना आप कर लीजिए ठीक है इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर ठीक है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इलेक्ट्रो सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है ओके आई एम नॉट साइनिंग ऑफ नाउ ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़